Hi Retrovers, bienvenidos de nuevo al canal. Pues lo prometido es deuda y si bien la pasada semana sacábamos un vídeo repasando las novedades de Emulec 4.0 y hacíamos un pequeño tutorial básico de la instalación básica, en el vídeo de hoy vamos a empezar con el primer vídeo de personalizaciones que podemos realizar en Emulec 4.0, en el cual veremos personalización de temas, personalización de vessels, personalización de banda sonora de fondo que tendríamos en el menú de Emulec y por último personalización del vídeo de inicio y de las pantallas de carga. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Bueno, tal y como he dicho al principio del vídeo, este tutorial pretende ser un tutorial básico con el que poder personalizar prácticamente casi todos los elementos de nuestro sistema Emulec. Si estás viendo este vídeo, se supone que ya sabrás instalar Emulec 4.0. Si no es así, te dejo por aquí en la esquina la anotación para que puedas hacer la instalación básica. Una particularidad de esta personalización es que no necesitaremos en absoluto ningún software adicional como WinSFP o FileZilla, haciéndolo todo o bien desde eh, la propia TVBox con Emulec o bien utilizando la red local. Una vez hechas estas aclaraciones, vamos con el primero de los puntos, personalización de temas. Podemos hacerlo de dos maneras, o bien utilizando una opción que incorpora Emolec 4.0 o bien haciéndolo manualmente. Por lo que para ver la primera de las maneras, que es haciéndolo directamente con la TV Box, vamos a pasar a ver Emolec desde dentro. Emolec en este caso nos lo pondrá bastante fácil, ya que desde el propio menú podremos hacer la descarga de los distintos temas. Para ello tendremos que pulsar Start estando en el menú principal. Iríamos a Updates and Downloads o Actualizaciones y Descargas, aceptaríamos y tendríamos la opción de Descarga de Temas. Tendríamos evidentemente el tema Cristal, que es el que se instala por defecto en este nuevo Emolec 4.0 y otras 17 alternativas, entre ellas Carbón, el tema que por defecto se instalaba en las versiones anteriores. Simplemente nos iríamos al tema en cuestión que nos interese. En este caso, por ejemplo, descargaríamos, pues, roleta, por ejemplo, y daríamos a aceptar. Aparecería una ventana para instalar, aceptaríamos de nuevo, y o bien se descarga directamente o esperaríamos en cola a que se realice la descarga. Se tardará más o menos en función de nuestra velocidad de conexión y de lo ocupado que esté el servidor. Pasamos a descargar otro tema, por ejemplo, pues, no sé, New Emulet. Y así con los temas que nos interesen de la lista que se nos ofrece. Una vez hemos descargado los temas que nos interesen, daríamos a cancelar, de nuevo cancelar, y en el menú principal buscaríamos la opción UI Settings o opciones de interfaz. Al entrar, veríamos que ahora al entrar en Themeset o paquete de temas, Tendríamos Cristal, que es el que por defecto tenemos instalado, y a su vez tendríamos estos dos temas de ejemplo que hemos descargado. Pulsando en cualquiera de ellos y saliendo del menú, se procedería a la carga automática del tema. Esto sería en lo relativo a la instalación automática desde el propio Emolec 4.0. Si alguno de los 17 temas que se nos ofrecen no nos gustase, siempre tendríamos la opción de instalarlo manualmente. Para ello, volvemos al PC. Si diese la casualidad de que ninguno de los 17 temas satisfaciese nuestros gustos, siempre tendríamos la opción de hacer la instalación manual. Para ello, localizaríamos en primer lugar los temas que nos interesen instalar. Un buen punto de partida sería la página de Molec de GitHub. Como ya habréis podido ver en otro vídeo del canal, cualquier tema desarrollado para Emulation Station funcionaría en principio con Emulec. Si bien, si ese tema no está específicamente hecho para Emulec, puede presentar algún problema a la hora de visualizar alguna plataforma en concreto. Pues bueno, volviendo a Emulec, aquí tendríamos varios temas específicamente hechos para Emulec. Seleccionaríamos, por ejemplo, Alex Full y dentro pulsaríamos sobre Code, 
y descargar zip. Se nos preguntaría dónde queremos guardarlo, en este caso ya están descargados y le daríamos a guardar. Una vez hemos descargado los temas que nos interesen, los tendremos comprimidos. El siguiente paso sería pulsar con el botón derecho y pulsar sobre extraer aquí, lo que nos proporcionará estas carpetas con los temas en cuestión. Ahora, una vez que tenemos los temas físicamente en nuestro PC, tendremos que localizar Emulec a través de la red local. Pulsaríamos sobre red y o bien esperaríamos a localizarlo por aquí abajo, cosa que no siempre pasa. Si no os apareciese de manera directa, una opción rápida sería pulsar backslash, backslash, emule. Y directamente accederíamos a Emulec a través de la red local. Si tuvierais problemas de conexión con Emulec, os dejo por aquí arriba en anotaciones el vídeo donde analizo las causas más frecuentes de los problemas de conexión con Emulec. Bueno, volviendo a este tutorial, para la instalación manual de temas tendremos que dirigirnos a la carpeta Emulation Station Config. Dentro de dicha carpeta vemos que tenemos la subcarpeta Themes o temas. Abrimos y veremos el tema cristal, que es el que por defecto tiene instalado Emulec, los dos temas que hemos instalado de manera automática utilizando la opción que nos proporciona Emulec 4.0 y lo siguiente que tendríamos que hacer simplemente es arrastrar las tres carpetas con tres temas que hemos descargado Alex Full, Neon Overdrive y Super Switch directamente a esta carpeta de Zens. Esperaremos unos segundos a que la descarga se realice y ya estarían los temas listos para poder ser utilizados. Para probarlos pasamos de nuevo a la TVBOX. De nuevo en la TVBOX para probar estos nuevos temas que hemos instalado simplemente tendremos que pulsar Start, irnos a Wii Settings y en el conjunto de tema vemos que aparecen estos nuevos tres temas que hemos volcado. Importante, no es necesario reiniciar la TVBOX. Seleccionaremos por ejemplo Neon Overdrive, volvemos hacia atrás y esperamos a que cargue. Y vemos como el tema Neon Overdrive Gradient aparece instalado con todas sus plataformas. Esto mismo lo podremos hacer con cualquier otro tema que hayamos instalado. La segunda de las personalizaciones que podemos hacer desde Emolec será la instalación de Vessels. Esta, al igual que la instalación de temas de manera automática, la podremos hacer desde el menú interno de Emolec. Para ello pulsamos Start, iríamos también a Updates and Downloads y seleccionaríamos en lugar de temas, seleccionaríamos The Vessel Project. Y veremos en pantalla una lista de todos los Vessels que podemos instalar para todas las plataformas que tengamos. Para la descarga de alguna de ellas, simplemente daríamos a instalar sobre el vessel correspondiente y tendríamos exactamente el mismo proceso que teníamos con los temas. Para ejecutarlos, simplemente iríamos pues, a ejecutar una ROM de, de esa plataforma. En el caso concreto, en el que hemos descargado los vessels de Super Nintendo, pues iríamos directamente a Super NES y procederíamos a ejecutar una de sus ROMs. Vemos en los márgenes de la pantalla pues un adorno para disimular esa diferencia de relación de aspecto del 4 tercios con el que de origen se diseñaban los juegos de aquella época con la pantalla de 16 novenos con la que actualmente se suele trabajar. Es un detalle curioso que ayuda pues a disimular un poco esa diferencia de tamaño. La tercera de las personalizaciones que vamos a tocar en este vídeo es la instalación de banda sonora de fondo personalizada. Para ello accederíamos de nuevo a Emolec a través de la red local y localizaríamos dentro de la carpeta ROMs la carpeta BGM. En esta carpeta tenemos que copiar los archivos con extensión OGG que nos interese oír. En este caso tengo una pequeña selección de música con temas que van desde Castlevania hasta Doble Dragón o Neo Geo. Simplemente bastará con seleccionarlos y volcarlos a la carpeta BGM 
de Emulet. Una vez que se ha hecho el volcado, ya estarán disponibles. Para poder oírlos, pasamos de nuevo a nuestra TV Box. Para que los temas musicales que hemos introducido tengan efecto, será necesario reiniciar el sistema Emulet. Para ello pulsamos Start, iríamos a Quitar y seleccionaríamos Restart System. Posiblemente también hubiese valido Restart Emulation Station, pero por si acaso, pues reiniciamos completamente. Aquí habría que tener cuidado con una cosa, y es que el tema cristal incorpora algunas canciones para las distintas plataformas, con lo que los temas que hayamos instalado en la carpeta BGM y los temas que automáticamente se ejecutan con cada uno de los sistemas entrarán en conflicto y se intercalarán en función de si debe sonar uno o debe sonar otro. En este caso podemos escuchar uno de los temas que hemos instalado en la carpeta. Pero como digo, si cambiamos, veremos cómo cambia el tema y Cristal pasa a reproducir una canción que tiene preparado para el sistema Nintendo. Próximamente tendréis un vídeo donde mostraré cómo tener la canción que prefiráis para cada plataforma que vayáis a ejecutar en Emolec. Y las dos últimas personalizaciones son las que afectan a la pantalla de carga para cuando vayamos a ejecutar un juego de alguna de las plataformas y al vídeo intro splash vídeo, digamos, del sistema Emolec para personalizarlo a nuestro gusto. Para esto tendremos que acceder a Emolec a través de la red local de nuevo y lo primero que tendremos que hacer será activar la visualización de archivos y carpetas ocultas. Para ello, en vista, buscamos y comprobamos que tengamos marcado el que se muestren los elementos ocultos. Una vez que tenemos la opción de ver archivos ocultos activada, tendremos que entrar en la carpeta config files, emulec, scripts e irnos al archivo showsplash.sh. Pulsaríamos con el botón derecho y daríamos en abrir con bloc de notas. En este caso yo lo tengo activado para que siempre se abra con esta aplicación. Al entrar veremos la configuración para lo que serían los vídeo splash screen y los splash screen de imagen. Donde nos tendremos que parar será en esta parte de aquí que define las carpetas por defecto para la pantalla de carga, el splash por defecto y el vídeo splash. Pues bien, en esta carpeta tendremos que cambiar el contenido de la carpeta por defecto, que sería en principio User Config Splash, por Storage Config Splash. Copiaríamos y sustituiríamos. Una vez hecho esto, guardaríamos y cerraríamos. Ojo, importante es quedarnos con los nombres de los archivos de Splash Screen para la carga y del vídeo intro de Molec. Podremos a posteriori utilizar pues, otros nombres, pero tendríamos que modificar a su vez este archivo, por lo que lo más cómodo es que lo que vayamos a utilizar tenga este formato exactamente para no tener problemas. Una vez guardado, cerraríamos, volveríamos hacia atrás, hasta la raíz de Molec, y entraríamos en Storage, Config, que está oculto, ese es el motivo de activar la visualización de carpetas y archivos ocultos, y buscaríamos Splash. Aquí tendríamos las imágenes y el archivo de vídeo por defecto. En este caso vamos a cambiar la intro que tenemos aquí por este vídeo Splash que tengo aquí descargado. Luego veréis cómo queda, no os quiero adelantar nada. Para no perder el archivo original, yo recomiendo guardarlo como copia de seguridad, cambiando la extensión, por ejemplo, a .back. Te advierte que puedes, puede quedar inutilizable ese archivo, a lo que respondemos que sí. Y este nuevo archivo de vídeo que tenemos, lo hemos llamado exactamente como el original, emolec-intro-1080.mp4. Pinchamos y lo volcamos dentro de la carpeta correspondiente. Detalle muy importante, 
En cuanto a la resolución y a los frames por segundo que debería tener este archivo, mi recomendación personal es que de resolución tenga como máximo 720 líneas y 25 fotogramas por segundo. ¿El motivo? En el caso de las Tevo Box que tengan los procesadores Amlogic menos potentes, por así decirlo, los vídeos a 1080p pueden dar tirones y que no se vean bien. Y cambiar de 1080 a 720 no es una pérdida tremenda y sigue quedando bastante bien. En segundo lugar tendremos la pantalla de carga de juego, la copiaremos y haremos lo mismo. Este archivo sería la pantalla de carga, pondríamos la extensión .back para conservarlo, por si queremos dar marcha atrás, copiaremos el nombre y lo sustituiríamos en el archivo que vamos a utilizar. Y con esto quedaría listo, simplemente nos bastaría con reiniciar en nuestra TubeBox. Así que vamos a la TubeBox ahora. De nuevo en la TubeBox un detalle importante. Para poder reproducir el vídeo Splash Screen al empezar el, la ejecución de Emolec, tendremos que entrar en el menú de Emolec e irnos a Emolec Settings. Buscaremos la opción de siempre mostrar el vídeo de arranque y la activaríamos ya que normalmente Molec lo que hace es ejecutar el vídeo Splash Screen la primera vez que se arranca y luego lo deshabilita para el resto de arranques. Con esta opción forzamos que siempre se muestre. Ahora sí, iríamos atrás y reiniciaríamos el sistema. Y vemos pues esta nueva intro que bueno, está bastante bien la verdad. Os dejaré abajo el enlace bueno, de, de la página de YouTube donde se ha descargado. Y ya os digo, podéis elegir pues, el vídeo Splash que os interese. Siempre y cuando pues, cumpláis con ese límite en la resolución y en la velocidad de reproducción para no tener ningún problema. Y para probar la imagen de carga, pues nos bastaría con ejecutar alguna de las ROMs que tengamos. Volvemos, por ejemplo, a ejecutar eh, Aero de Acrobat. Y vemos cómo se muestra esa pantalla de carga. Aquí también pues, podéis echarle toda la imaginación que queráis y, bueno, pues curraros más o menos una imagen de carga con Photoshop, con, bueno, con los recursos que os interese y hacerlo más o menos propio. Eh, yo he hecho, digamos, a grosso modo un, un ejemplo rápido para que veáis cómo se muestra. Y con esto terminaríamos la personalización básica de Molec, si bien nos quedarían algunos flecos de personalización que pretendo sacar en un siguiente vídeo, tales como la personalización de música para cada una de las plataformas. Si te ha servido de ayuda este vídeo, por favor, deja tu like y comparte ya que no sabes cuánto ayuda a que el canal vaya creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia, utiliza la zona de comentarios aquí abajo y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!